Здравствуй, меня зовут Райан. Это защита мотоцикла от угона. Ты слушаешь голос без дока. Четыре уровня защиты от четырех уровней ущерба. Вандализм, простой угон, ограбление со взломом и миссия невыполнима. Если каким-то образом мой мотоцикл все-таки угонят, я найду мамкиного дома Круза через спутник. Итак, почему я начинаю видео с чехла для мотоцикла? Наверное, потому же, почему у Форт Нокса есть стены. Вор не знает, стоит ли угонять твой мотоцикл, если он его не видел. Под чехлом могут оказаться как Honda Magna 83 -го года, так и новенький Харли Дэвидсон. Да кто знает. Конечно, плохие парни могут попытать удачи и снять чехол, но если на соседней улице стоит ненакрытый красавец, они просто угонят его. Любой канадец знает, не нужно уметь бегать быстрее медведя. Просто обгони друга. А благодаря замку на чехле угон станет еще менее привлекательным. Это велосипедный замок Криптонитер 2, четырехзначный пароль и метровый тросик. Этого достаточно, чтобы закрепить чехол на мотоцикле, если надо, шлем тоже. Да, его можно перекусить, но суть не в этом. Мы имеем замок за 15 долларов и чехол за 60, которые легко умещаются в рюкзаке. Дополнительное препятствие для угонщика. Пусть и преодолимое. Кстати, чехол у нас всесезонный Нельсон Рик Делюкс. Он не самый водонепроницаемый, и если накрывать им прицеп, он развалится. Но для парковки в гараже и ночевках на обочине время от времени он идеален. Он легкий, занимает мало места, и благодаря шнуркам, люверсам внизу и нижней части из металлизированного термостойкого материала, он предельно прост в использовании. Этот чехол бывает четырех цветов размеров, чего достаточно для любого мотоцикла. Если для тебя это важно, у меня у самого такой есть. А если нет, там внизу есть ссылка на отдельное видео про чехлы для мотоциклов. Последнее преимущество чехла — это защита от вандалов. Бывают мрази, которые проведут ключом по мотоциклу, просто чтобы услышать скрип. А еще есть мудаки, которые садятся на мотоциклы, просто чтобы ощутить, каково это. От них нам поможет вот это. Это замок на чехол с сиреной Oxford Boss. Еще бывают моточехлы с сиренами, но мне кажется, что источник шума лучше поместить вот сюда, так его намного сложнее обезвредить. Раз уж заговорили, босс — самый крутой из всех оксфордовских замков. Здесь 14-миллиметровая душка с двойным механизмом запора, по сравнению с конкурентами, стали в нем нехило. А еще он пережил и уцелел после пятиминутного испытания на взлом, в котором участвовали пилы, дрели, кувалды, кусачки, домкраты и заморозка жидким азотом. Не мудрено, ведь компания Оксфорд находится в Британии, там, чтобы провести пятиминутный тест на взлом, достаточно просто оставить что-нибудь на улице на 6 минут. Причина, по которой я предпочитаю навесной замок, а не более удобный замок на диск, потому что его также можно использовать как замок для стационарного крепежа. Об этом чуть позже. А пока в использовании они одинаковы. Вешаешь на диск, он включился, вынимаешь ключ, два пика, и все готово. Если кто-то сядет на мотоцикл или дернет руль, он услышит 10-секундный, стадит цибельный, иди в жопу. Если же кто-то решит взломать замок, он услышит стадоцибельный «пшел нах». А если я сам забуду о нем и решу уехать с килограммом стали на диске, он напомнит о себе теми же стадоцибелами. И да, если кто-то решит поднять мотоцикл и забросить его в бусик, я услышу и это. Терпеть не могу упоминать о микроавтобусах, потому что это заблуждение. Я понимаю, что несколько мотоциклов были навсегда потеряны в глубинах микроавтобусов, но это скорее исключение, нежели правило. Чтобы угонщик поместил легкую энерговооруженную машину для побега в багажник медленного буса, Чушь какая. Вернемся к нашим баранам. В комплекте с Оксфордом Босс ты также получишь шнурок напоминалку на руль, три ключа и батарейки. И да, здесь дурацкие плоские батарейки, которых никогда нет под рукой. Если никто не пытается угнать твой мотоцикл каждую ночь, года не проживут. Итак, чехол, велозамок и сирена на диск, святая троица защиты мотоциклов дали от дома. Но для собственного парка места есть кое-что лучше. Вот это. Стационарный крепеж Криптонит Стронгхолд. И как для подвижного куска железа, он довольно продуманный. Во-первых, Криптонит использует 3,76 мм ханкерных болта. И это замечательно, потому что они удержатся даже в тонком полу. Для сравнения, многие производители используют один 15-сантиметровый болт для фиксации крепления, что бессмысленно, если сам бетон, в который его вкрутили, не настолько толстый. Во-вторых, в комплекте идут сверла. 8-миллиметровая, чтобы просверлить пробное отверстие, и сверло на 16 для окончательного. Ребята красавцы, ведь большинство компаний просят 150 долларов за крепление и приятно удивляют тем, что мне нужно потратить еще двадцатку на сверла. А весь комплект от криптонита стоит 115. В-третьих, они положили шарики подшипников, чтобы забить их в шляпки болтов. Это слежит шлицы, чтобы никто не смог выкрутить крепление. Другими словами, чтобы вытащить эту штуковину, придется пробить весь бетон под анкерами. С таким же успехом угонщик мог ограбить банк. Четвертая приятная особенность, он полностью скрывается в пластиковом кожухе. Так что если установишь это крепление в гараже, сможешь спокойно ездить по нему на машине. Или ходить по нему.
В моем случае скорее ходить. Как видим, штука продуманная. Хоть с виду и кусок железа. Но и тебе придется подумать, куда ее установить. Выбери точку, из которой ты сможешь дотянуться до рамы мотоцикла. Я часто видел, как эти штуки ставят куда-то в угол комнаты, откуда можно дотянуться лишь до колеса. А колеса снимаются. Подумай о цепи, которой будешь крепить мотоцикл. Бесполезно покупать что-то прочнее 16-миллиметрового углеродистого сплава, ведь из него сделано само крепление. Лично я предпочел бы высокопрочную цепь Xena X14. Это, кстати, не она. Но и у этой, как у X14, конструкция с петлей, за что я ее и люблю. Дело в том, что петля – самый простой способ получить максимум длины за свои деньги. За эти 150 долларов здесь вроде 150 сантиметров 14-миллиметровой закаленной стали. Если же цепь идет по кругу, то за ту же полезную длину тебе придется заплатить дважды. И еще столько же придется отдать за цепь со встроенным замком. Но мне не нужен встроенный замок, ведь у меня уже есть навесной замок для диска. И здесь он работает так же, как и на диске. Опять же, сирена очень выручает, если кто-то настолько туп, что решится штурмовать эту крепость. А допустим, он не тупой. Вдруг друзья Оушена решат, что мой мотоцикл того стоит, и украдут его. Что дальше? Мне пригодится GPS-трекер, установленный где-то в мотоцикле. Он умеет отправлять смс и имейлы всякий раз при перемещении мотоцикла. А еще его можно отслеживать на Google картах чтобы сообщить мусорам точное местонахождение Джорджа Клуни и его банды. Джорджу не скрыться, ведь благодаря спутнику его найдут в любой точке мира. Также на полчаса его можно погрузить на метр под воду, и он не испортится. Хотя это и странное обращение с мотоциклом. И он работает в диапазонах от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия, на высоте от 100 метров ниже до 6500 метров выше уровня моря. Ахиллес Вапитас под Трейса — это подземелье. Если он окажется на парковке, из которой не видит спутник, он перейдет в спящий режим. За 120 баксов за устройство и сотку за годовую подписку, Spot Trace — один из самых дешевых трекеров, но не самый новый. Сейчас на рынке куча трекеров с непосредственным питанием от батареи, благодаря чему у них больше энергии и умеют они больше. Например, замерять углы наклонов, ускорение, переключение передач. Они умеют даже вызывать скорую, если определят аварию. Но если речь только о безопасности, мне больше подходит трейс. Дело в том, что трекеры очень легко найти по проводам и отключить, в то время как этот может оказаться где угодно в мотоцикле. Да и батарея живет примерно год, если ты не отслеживаешь мотоцикл круглые сутки. В противном случае мизинчиковую батарейку сожрет за неделю. Вот и весь мой набор безопасности. Чехол на каждый день, замок на диск, когда паркуюсь на улице, крепеж, когда в помещении, и GPS-трекер, если шеф, все пропало. Спасибо, что смотришь.